ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜி இன் த கிச்சன் என்னோடய சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெல் சிம்பலை ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் இனிமேல் நான் சென்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் பருப்பு அடை தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க இந்த அடை தோசையில் நம்ம பருப்பு எல்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் சத்தானதும் கூட வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி அடை தோசைக்காக ஒரு டம்ளரில் இட்லி அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம எந்த டம்ளரில் இட்லி அரிசி எடுத்தோமோ அதே டம்ளரில் அரை டம்ளர் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் மீதி அரை டம்ளர் பாசிப்பருப்பு அதாவது சிறும்பருப்பு நம்ம பொங்கலுக்கெலாம் போடுவோம்ல அந்த சிறும்பருப்பு அரை டம்ளர் அதாவது பருப்பு ஒரு டம்ளர் அளவும் அரிசி ஒரு டம்ளர் அளவும் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாசிப்பருப்பு நீங்கள் போடுறதுனால தோசை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியும் கூட பாசிப்பருப்பு இந்த அரிசியும் பருப்பையும் ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா கழுவிடலாம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வைக்கணும் நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணி கீழே ஊற்ற போகிறது இல்லை அப்படியே தான் அரைக்க போகிறோம் பருப்பெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஊற வைக்கிறதுனால அதோடய சத்து ஊற வைக்கிற தண்ணிலேயே போகிடும் அதனால் நம்ம அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் சோம்பு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க பூண்டு இந்த வரகொத்தமல்லிலாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ஜீரணம் ஆகக்கூடிய பொருள் தாங்க காரத்துக்கு மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே தண்ணியில் நல்லா ஊறிட்டுருக்கட்டும் ரெண்டு மணி நேரம்னா ஆகும் இது ஊறுறதுக்கு அரிசியும் சிறும்பருப்பும் சீக்கிரமாக ஊறிடும் ஆனால் கடலை பருப்பு மட்டும்தான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக அது ஆகும் ஊறுறதுக்கு இந்த பருப்பு அடை தோசை நம்ம மாவை அரைச்ச உடனே தான் தோசையாக செய்ய போகிறோம் அரிசியும் பருப்பும் நல்லா ஊறிடுச்சு இதை அப்படியே நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் நீங்கள் கொஞ்சமாக ஊற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீ மிக்சி ஜார்லேயே போட்டுக்கோங்க அதிகமாக ஊற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க கரக்கரப்பாக தான் அரைக்கணும் ரொம்ப நைஸாலாம் இதை அரைக்கக்கூடாது நான் தண்ணி சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கேன் நான் தோசை மாதிரி தான் ஊற்ற போகிறேன் நீங்கள் ரொம்ப கெட்டியாக அரைச்சிட்டு நம் கையில் தட்டி அடை செய்வோம் அது பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமில் இதெல்லாம் நெஞ்சு கரைக்கும் நீங்கள் மார்னிங் டைமில் சாப்பிட்றது கூட நெஞ்சு கரைக்கும் ஜீரணம் ஆகாது இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் தோசை மாதிரி ஊற்றுனீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே ஜீரணமாகிடும் நம்ம அரைச்ச மாவில் நான் ஒரு கப்பு தேங்காய் இந்த மாதிரி பல்லுப்பெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வெங்காயம் இன்னும் கூட நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த அடையில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தேங்காய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இருக்கணும் இது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலுமே ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட நீங்கள் முருங்கைக்கீரை கூட கட் பண்ணி போடலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இந்த அடை தோசை மாவுக்கு தேவையான உப்பு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் எனக்கு ரெண்டு விதமாக அடை தோசை ஊற்ற போகிறேன் அதாவது நான் மாவு அரைக்க மட்டும் தான் தண்ணி சேர்த்துருந்தேன் மாவு இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கும் பொழுதே கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிற மாதிரி ஊற்றியிருக்கேன் அடை தோசை ஊற்றுறதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் இதுக்கு ஒரு சிலருக்கு அடை தோசைனா இந்த மாதிரி மொத்தமாக செய்கிறது தான் பிடிக்கும் அதுக்காக நீங்கள் மாவை ரொம்ப கெட்டியாக அரைச்சிட்டு தான் கையில் தட்டணுன்றது இல்லை மாவை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டு இப்படி தோசை மொத்த மொத்தமாக கூட நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ நான் மெலிசா எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்க்குறேன் மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரவா தோசைக்கு நம்ம ஊற்றுவோம்ல அந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுடலாம் மாவில் இன்னும் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு ரவா தோசைக்கு எப்படி நம்ம தெளித்து விட்டு சுடுவோம் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி மெலிசா தோசை மாதிரி ஊற்றுறத விட மாவை எடுத்து கெட்டியாக ஊத்தாப்ப மாதிரி ஊற்றுறது தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு மாவில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மெலிசா ஊற்றுனது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு அடை தோசையில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
இந்த அடை தோசை பார்த்திங்கன்னா சைடிஷ்ஷு தேவைப்படாது அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடை தோசைக்கு இந்த தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான அடை தோசை செய்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்